大家好，我是阿光。香菇再也不要炒着吃了。今天分享一道不一样的新吃法，这种做法很多朋友没有吃过，更加没有看过。这样做出来的香菇鲜香美味，尤其是小孩子们特别喜欢吃。首先，准备五百克的香菇放在准备好的大碗中，接着用剪刀把香菇把全部剪下来。香菇把营养也非常的丰富，我们也不要丢了。晒干以后可以用来炒菜吃。接着我们准备一把小刀，把香菇的针尖处理成一个窝窝的形状，这样方便下一步的操作。全部处理成视频中这样就差不多啦。然后往碗中加入一勺食盐和一勺普通面粉。因为香菇的表面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用，面粉有很强的吸附性。用手把香菇全部清洗一下，清洗的时候我们一定要一朵一朵的清洗，这样才能够洗得更干净一些。全部清洗完之后，放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍。充分的把香菇表面的一些面粉全部处理干净，接着准备两块钱的猪肉，去掉猪皮，因为猪皮比较硬，放在一起会影响口感。我们最好是选用甜腿肉，因为甜腿肉肉质比较细嫩。我们把猪肉全部切成薄片，这里我们尽量的切薄一些，这样方便下一步的操作。然后再剁成肉末。肉末我们一定要剁小一些，有条件的也可以用绞肉机来完成。香菇里面加一点肉末，可以增加口感，然后也可以增加营养。肉末剁成视频中这样就差不多了。我们把剁好的肉末放在准备好的大碗中，接着我们开始调味，加入少许的食盐和少许的鸡精。再加入少许的白糖和少许的胡椒粉，然后再加入半勺生抽提鲜，然后再加入少许的蚝油，用手抓拌均匀，使所有的调味料完全的融合在一起。这里我们尽量的多抓拌一会儿，抓至有一些粘熟就差不多了。接着往肉末里面加入半个鸡蛋清。再次用手抓拌均匀，加入鸡蛋清，使使我们的肉末吃起来更加的嫩滑。然后再加入一勺玉米淀粉或者是土豆淀粉，再次用手抓拌均匀。这里我们一定要多抓拌一会儿，使所有的肉末都能够裹上薄薄的一层玉米淀粉。然后再加入少许的食用油，加入食用油可以锁住。肉木的水分不流失，在炒制的时候也不会粘连在一起。接着再加入一小把葱花，再次用手抓拌均匀。加入葱花可以增加肉木的香味，大约抓拌一分钟左右，充分的使肉木和葱花完全的融合在一起。接着准备一个小勺子，舀上一勺肉木，放在香菇里面。用小勺子稍微的整理一下，这里我们一次不能加太多，加到八分嘛就差不多了。稍微的整理一下，这样我们做出来的成品会更美观一些。全部处理成视频中这样，放在准备好的盘中。这里我们尽量的摆均匀一些，这样看起来更美观。全部处理成视频中这样就差不多了。接着，我们准备一个蒸锅，把香菇放在蒸锅里面，开大火，大约蒸十分钟左右。利用这段时间，我们准备一些去皮的大蒜子，先切成薄片，然后再剁成蒜末。切好以后，放在准备好的碗中。再准备一块去皮的老姜，我们把老姜先切成薄片，然后再切成细丝。接着，我们再把老姜全部切成姜末，全部切好以后，放在蒜末一起
，再准备一小段去皮的葫芦布，切成薄片，圆号再切成小条。葫芦布的营养十分的丰富，含有丰富的葫芦布素，小孩子们也特别喜欢吃。最后全部切成葫芦布丁，葫芦布丁我们也要切小一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好，放在姜蒜一起。准备一小把洗干净的香葱，葱白和葱叶分开切。首先把葱白全部切成葱花，全部切好以后，放在胡萝卜一起。把剩下的葱叶全部切成葱花，切好以后，放在准备好的小碗中备用。下面我们来调个碗汁，空碗中加入半勺生抽，然后再加入一勺食盐、一勺鸡精，再加入一勺白糖，然后再加入一勺玉米淀粉，再加入一小碗清水，使所有的调味料完全的融合在一起，充分的搅拌均匀，放在一旁备用。现在的香菇也蒸得差不多啦。我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是香锅和入木的香味。接着，我们用食品夹把香菇取出来。这里我们准备一个小碗，把香菇里面的汤汁全部倒在碗中。这些汤汁是这道菜的精华所在，所以我们千万不能倒了。把蒸好的香菇放在案板上。另准备一口锅，往锅里面加入少许的食用油，油温烧热以后，我们把切好的姜蒜、胡萝卜丁炒出香味。这里我们一定要开小火煸炒，把葱姜蒜炒出香味，把胡萝卜炒至断生。这里我们炒的时间也不要太长，大约在10秒钟左右，我们就把蒸香菇的汤汁全部倒在锅中。再次翻炒均匀，接着把调好的料汁也倒在锅中，开大火把料汁烧开，把锅里面的料汁熬至浓稠，熬成视频中这样就差不多啦。接下来把所有的料汁都淋在香菇上面，一道美味又营养的香菇肉末就这样做好啦。这种做法，很多朋友都没有吃过。这样做出来的香菇鲜香美味，入木鲜香滑嫩。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。然后加入切好的葱花，点缀一下。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。好了，今天的视频就分享到这里了。我们下个视频再见吧。